ラスパージャパン公式 YouTube チャンネルご覧の皆様こんにちは千太郎ですどうもよろしくお願いしますさあということでですねまずこちらの車紹介したいんですけどその前にこちらご覧ください、えー、以前紹介しました新型ハリアーもうね大好評でご予約いただいてこれ売れちゃいましたもうご制約いただいた車が今これ納車待ちっていう状態でしたよねそうですありがとうございますありがとうございますもうねあのすごい売れちゃってますねこれね売れてますはいあのプラスパージャパンさんでもねもう結構な台数ご予約をいただいてでなんかこの前トヨタが公式発表してましたけど目標の30倍ぐらいオーダー入ってるとかっていうそうなんですよなんですよね、はい、なんか今もう1ヶ月で4万5000台、はいぐらいなんかオーダーが入ってるということで、えー、今納期どのぐらいですかいやもう納期はちょっと、まあ、未定ですね入れてみないとっていう、はい、そうですよねはい、はい、なのであの興味ある方はぜひともねプラスパージャパンさんでご予約いただいて、えー、もう最大限頑張って早く納車できるようにいたしますので、はい、ぜひぜひご覧ください、はい、さあということでじゃあ車のレビューに、えー、行っていきたいと思うんですけれども来ましたよスポーツカー大好き芸人千太郎がですねスポーツカーまたやらせてもらいます今回はこちらスバルの WRXSTI でございますはいということでねもともとこの前はねあのインプレッサーで呼ばれてた、うんえー、車ですけど今は WRX っていう風になってこの S4 と STI と2つの展開になってる車です、まあ、その中で今回はそのね、えー、STI の方を用意していただいたということで僕ねもうね今日テンションめちゃくちゃ高いんですよ<笑>もうね乗りたかったこういうのもちろん SUV とか最高ですよ僕も普段乗ってるの SUV なんでねあれなんですけど好きなのが何かって言われたらこちらですもうやっぱスポーツカーってことでただ僕スバルの車全然乗ったことないんですよ何だおおおおか事故が起きましたはいすいません今ですね、えー、映像を一旦急に止めたんですけど何があったかというとあのこのすぐ近くで事故があって音が多分入っちゃってたんですねで、えー、と今ちょっと確認してみたら、まあ、あの事故だったんですけどあの、まあ、うちは関係ないしあのなんとかなりそうなので、えー、このままレビュー続けていきたいと思いますただ分かったことはそのぶつかってる車がねちょっと古めの車だったんですけど、まあ、自動ブレーキの車買いましょうみたいなあれあったら大丈夫だったかもしれないっていうのがあるんでね、うん、まあもちろんスバルもねアイサイトついてるんで<笑>ついてるよ、ね、ないですねこれ<笑>セーフティーパッケージあカメラついてる単眼カメラになったのかなアイサイトじゃないんですよねあそれはねはい、はい、まあいいやあの細かいことは置いといて<笑>とにかくあの、えー、皆さんね車はあの一定の期間で買い替えてください<笑>、はい、じゃあちょっとレビューの方していきたいと思いますさあまずこのフロント周りねでデーンとねかっこいいですねそしてまあスバルといえばやっぱりこのボネットのダクトこれはねもう昔から変わらずインタークーラーがね上についてるんでそこで冷却するとえまあその分ラジエーターとかの冷却効率は高いのかなっていうふうに思いますで僕が気になるポイント今回はねもうちょっと走り屋的なポイントでちょっとやっていきたいあ走り屋魂がまずね僕ね気になるのがね最近の車でこの辺とかのダクトが開いてるやつがあるんですけどこれはちょっと開いてないんですよでまあ、こっちでもラジエーターで十分冷やせるんで開いてないんですけど例えばこれをサーキット走行とかするときにもしブレーキ負荷かけるっていう場合は、えー、ここに穴開けてもいいかもしれませんけど<笑>すごい走り屋っぽいんですけど、うん、あのブレーキダクトを引くのにこの辺ぐらいしか多分穴がないこの辺はなんか大体なんかあるんでそうですねなんか冷却器あるんで、まあ、そういうのやってみたらどうかなと思いますあカメラついてるじゃないですかえアラントビューモニターなのかなカメラもついてますそして、えー、あこれをこ STI の、えー、これはエアロパッケージみたいな感じですかねそうです、えー、とサイドフロントリアも全部、はい、STI のオプションのエアロがついてますこれはねやっぱかっこいいですよねスバルって結構攻めた形してるんですよねこの辺がだすごい角度を進めるポイントかなでまあ、ヘッドライト一応光り方ねどんな感じか多分これポジションはこれだと思う毎回恒例の毎回恒例のこれね絶対大事はい、次はポジションはいポジションですでこれヘッドライトでパカパカッとこんですねウィンカーはウィンカー出ませんねはい
こんな感じの光、多分 LED ライトですよね。はい、で、スバル偉いなと思ったのがシルバーミラー。これあのー、あそこにあるアウディの S1 とかもそうですけど、ヨーロッパ車とかはまあスポーティーな車はこのシルバーのミラーが結構アピールなので。やっぱり世界基準の車なんで今スバルって言ったらねもうヨーロッパと北米で一番売ってる会社だと思うのでまあそういうところではこういうのがかっこいいポイントになるんじゃないかなと思いますまさんもブルーが良くて絶対そうですよねいや結構ワインレッドもいいんですよ、うん、この STI は街で見かけるとねでもやっぱりこれスバルはやっぱこのブルーさあ、えー、続いてはね足回りやっぱ走り屋としてはこれ一番気になるポイントではあるのでちょっとホイールをね移していただいてはい、ホイールは純正で19インチタイヤは多分ノーマルかなノーマルですノーマルですねはいこの19インチのねこの STI のホイールこれはね結構軽量そうだし、うん、であとスバルって多分この型になるまではここの PCD が100なんですよねあ100の5欠、はい、全然ない中確かもうこれ 114.3 だと思うんですよ、うんうんだからもうあの結構いろんなホイール選べるようになったのででスバル確かね結構ホイールのハブ自体が結構外側に来ててホイール自体は結構オフセットインセット薄めに作られてますそんなに奥がないタイプなので結構ホイール選び注意しないとあのスカイラインとかに入ってるホイールそのままつけるとこんぐらいはみ出る<笑><笑>絶対やっちゃいけないやつそして何よりおすすめのポイントこちら STI を選ぶとついてんのかなえっと、オプションになるのかなあのグレード設定というかですよねはい、はい、この STI のブレーキキャリパー、えっとはい、アルミのモノブロックキャリパーでフォーポットになってますねで昔からスバルというブレーキはかなりでかい中ですけどこれは多分史上一番大きなブレーキになるんじゃないかなこれはいいですよこれだけでも買う価値あると思いますで、まあ、ローターの径で見ると多分これ18インチ頑張ればいける<笑>そっち頑張ればいけます<笑>あのこれな,なぜかさこれ走り屋要素なんですけど、まあ、サーキット走るときにあのタイヤのコスパとかねあとエアボリュームの関係で18インチ落としたいっていう人は<笑>多分多分 T37 とか ZE40 とか C に一発しかあの辺だったら入ると思うアドバンとかね<笑>、はい、でブレーキローターはさっきと走る人は変えてくださいあなるほどこれは絶対変えた方がいいです<笑>あのドリルはこれ来ましさあそしてこちら来ましたねこのサイドステップめちゃめちゃかっこいいじゃないですかちゃんと STI ロゴ入ってこれいいわそして後ろあ後ろも対向のキャリパーなんすねえこれもモノブロックなのマジか、はい、後ろもモノブロックキャリパーになってますねこちらは対向の2ピストンになるのかなえー、ホイールサイズあじゃあまあタイヤはね4駆なんで前後通しで,で一緒ですねでこの車あまあこれちょっとねこっちが見えないからフロントの方がいいかはい足ここはい純正でビルシュタインでございますこれはいいんですよ結局ビルシュタインと、えー、オーリンズ間違いないですあの受け皿が広いと僕は思ってますあの街乗りからえー、どうやらさっきの事故のあれでちょっと救急車がねいらしたようなので<笑>はい、えー、救急車がね<笑>無事来たということでねあのすごいですよやっぱりねあの呼んだら5分ぐらいで来てくれるっていうのはやっぱり日本のねこのセーフティーネット素晴らしいなっていうことまあそんな話は本当に続けたいと思いますけどね<笑>えー、でフロントがストラット、はい、でリアがダブルビシュボーンですでフロントストラット賛否両論あるんですけどまああのー、まあコストのこと考えると僕はストラットありなのかなっていうまあ交換が楽だっていうのはあ,あとラリー車だからとかあまあそうですねフロントラリー車っていうのもあるので、うん、ケース剛性も高いと思うので、うん、まあフロントストラットっていう作りになってますはいで、えー、後ろ来るとこちらうわーこれはもう,もうこれは効きますよ大型リアスポイラー<笑>これは最高ですねえそしてさらにこの下のところにはもともとこういうディフューザー形状になってる上にさらにこの STI のあこういうのがあってこれも多分でも向き的には本当これウィングって呼んでもいいですよね本当トっすよねうんで下から流れてきた風がここでこう抑制されてダウンコース生むんじゃないかなというところなんではないでしょうかああと細かいけどこれも多分そんなやつですかねそうですそうです
これもかまど形状になってるんで、はい、結構空力本当使えるんじゃないですかこんぐらいしっかり出てるフックサイドの木炭があるのいやこれかっこいいですねメーカーさんでここまですごいねやってくれるのはでも本当スバルって昔からそうだけどいきなりもう仕上がってるもの出してくるんで,で、ね、特にこのインプから、まあ、これ今はもう WRX になりましたけどもうこのまんまねだって馬力だってちょっと今ね僕データ持ってるんですけど308馬力308馬力ですよ<笑>一昔前だったらもう大音すねそうっすよもうシルビアだったらブローするロッカーアーム飛ばすやつですよでトルクがなんともっとすごいです43キロ43キロってもうダンプですよもうそうですよね<笑> 2リッターですもんね2リッターですからねいやであのー、ちょっと気になったところがあって車重なんですけど、はい17年5月モデルまでは1490キロなんですよ、はいえー、1480から1590で17年5月以降だと1490から1510キロこれ多分ホイールとかで変わるようなレベルだと思うんですけど1510キロになったら税金上がりますからねあそういうことかだからあのー、細かいこと気にするんだったらまあ,あの前の方の方がちょっと税金安い5000円ぐらい安いかなみたいなのありますけどもうね高性能車に税金のことはどうでもいいんですよはっきり言ってとにかくね欲しいやつを買いましょう皆さん、はい、間違いないですねあと本当あのスバルの心遣いをあと2つだけ紹介させてくださいこれこれちょっと開け方わかんないから勝手に開けないですけどこれ屋根にね4つこうあれがあってこれはあのルーフキャリアとかを直接ここののルーフのライナーのところにつけれるやつでよくねこう噛み込むやつとかっていうのはまあ社外で売ってますけどまあそれよりもしっかりとしかも簡単に確実にいい位置で取り付けができるのでこれスバルみんなついてるんですよねこれはね本当におすすめです皆さんあともう一つスバルといえばこれねああ映んないかなそっちからまあちょっと映ら,映らないと思うんですけど今ガラスがねそれが暗くなってるからこれワイパーのこのいいんですかこれ熱線熱線これがねスバル車はちゃんとフロントワイパーにもついてるんですよね、うん、やっぱ雪国走るぞっていうまあやっぱラリー車生まれの、えー、車だからこその機能だと思うんですけどこういったところでやっぱりスバルってなんかオーナーさんを魅了してるんだな一回スバルを買うとそれこそスバリストって言われる人が多いようにこのスバル独特のこだわりっていうのが、まあ、今でもこう最新になっても色,色濃く残ってるという感じらしいですさあじゃあちょっとねはいまあそんな感じでですねちょっとまあ今回はあのもう本当に走り屋的な見方をちょっとしたりもしたんですけども、えー、この WRXSTI、えー、外観を紹介させていただきましたもう今回はねもう乗る時間をいっぱい取りたいんでこの後はちょっと実際に内装ちょっと見てもうすぐ乗ってみたいと思います、えー、ここまで面白いと思った方は、えー、グッドボタンそしてチャンネル登録をお願いしますそれでは次回内装と走行動画お楽しみに